எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஸ்பியரில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைன் த இக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் வித் சென்டர் அட் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ அண்ட் டச்சிங் தி பிளேன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பியரோட சென்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு ஸ்பியர் வந்து ஒரு பிளேனை நமக்கு டச் பண்ணியிருக்கு அந்த பிளேன் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்பியரோட ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் பாருங்கள் சின்ஸ் த ஸ்பியர் டச்சஸ் த பிளேன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இட்ஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த போப்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆன் தி பிளேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்பியர் வந்து பிளேனை டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதோட ரேடியஸ் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா போப்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆன் தி பிளேன் சென்டர்லேருந்து அந்த ஸ்பியரோட சென்டர்லேருந்து அந்த பிளேனுக்கு போப்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸும் ரேடியஸும் எப்படி இருக்குன்றாங்க ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்பியர் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ லென்த் ஆஃப் தி போப்பனிக்குலர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் டு த பிளேன் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பிளேனுக்கு போப்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி இசட் ஒன் ப்ளஸ் டி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அப்படின்றது வந்து அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பிளேனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போடணும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போப்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் ஏ அப்படின்றது வந்து இந்த பிளேனுடைய கொஃபிஷியன் ஏ பிசி அப்படின்றது வந்து இந்த பிளேனோட கொஃபிஷியன்ஸு அந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அப்படின்றது வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஸோ அது வந்து என்னது பிளேனோட கொஃபிஷியன்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் நம்ம இந்த இடத்துல போடுறோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்க்கு போட போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்பியர் டச்சஸ் தி பிளேன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேனு அது மேலே ஒரு ஸ்பியர் இருக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இந்த சென்டர் இது ஸ்பியரோட சென்டரு அந்த சென்டர்லேருந்து அந்த பிளேன் ஸ்பியர் வந்து டச்சாக இருக்கிற அந்த பிளேனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்பியர் அந்த பிளேனில் டச்சாக இருக்குது இல்லைங்களா சென்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இங்கே வந்து நம்ம பிளேன் ஈக்குவேஷனை எழுதணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒனில் நம்மளுடைய சென்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேனுடைய கொஃபிஷியன்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ரூட்டில் எழுதணும் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம என்ன ரேடியஸ் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு போப்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆன் தி பிளேன் அப்போ நம்ம ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதிக்கலாம் இப்போது நமக்கு பிளேன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சென்டரை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டூ ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கு இல்லையா மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ஒய் ஒய் வந்து சென்டரோட பாயிண்டில் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அண்டு டூ வந்து இசட்டோட வேல்யூ ஸோ ப்ளஸ் இசட் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்து நமக்கு மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு த்ரீ இருக்குது அதை நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் டி டினாமினேட
So, பாருங்க நமக்கு வந்து சென்டர் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிளேன் ஈக்வேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி இசட் ஒன் ப்ளஸ் டி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசட்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ டூ இன்டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது x y z இது x y z ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மற்றபடி இந்த பிளேன் அப்படியே நம்ம எழுதணும் ஸோ டூ இன்டூ ஒன் வருமா எக்ஸ் இடத்துல இந்த ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் வரும் மைனஸ் டூ இன்டூ இந்த மைனஸ் ஒன் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ஈக்குவல் டூ த்ரீ இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துடுச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அதாவது இந்த பிளேனோடைய கொஃபிஷியன்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஒய் இசட் கொஃபிஷியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு வருமா ஸோ இதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் அடுத்த டேர்ம் வந்து ப்ளஸ் டூன் அப்படி எழுதிக்கோங்க அடுத்த டேர்ம் மைனஸ் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கோங்க டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கீழே இருக்கிறது வந்து ரூட் நைனுன்னு வரும் ரூட்லேருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா த்ரீ ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து கொஷினில் சென்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் போப்படிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஒரு சென்டர் ஒரு ரேடியஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z minus c the whole square is equal to r square. So, அந்த formulaல் தான் நம்ம வந்து substitute பண்ணப் போரும். substitute பண்ணா நமக்கு sphere equation கெடுச்சிரும். பாருங்க. So, நம்லுடைய center வந்து 1, minus 1, 2 இல்லைங்களா? So, x minus c இக்குபதலா 1 போடுங்க the whole square plus y இன்னி நமக்கு வந்து point வந்து minus 1 குட்துருந்தாங்க. இங்க அல்லுடி ஒரு minus இருக்கு அதனால plus 1 வரும் the whole square plus z minus 2 the whole square is equal to r square r square வந்து நம் என்ன பண்ணோ 1 என்ன கண்டு பிடுச்சோம் புரிதுங்களா so இப்போ இங்க வந்து a minus b the whole square அதை மாதிரி இங்க a plus b the whole square a minus b the whole square இந்த formulaவு நம் expand பண்ணோம் so இது expand பண்ணமோது நம் என்ன வரோ x square minus 2x plus 1 என்ன வரோ y plus 1 the whole square expand பண்ணமோது y square plus 2y plus 1 என்ன வருமா அதை மாதிரி z minus 2 the whole square expand பண்ணமோது Z square minus 4Z plus 4 equal to 1 என் கெடிக்கும். சு இப்போ பவர்ஸ் ஓடரா நம்ம எழுதிக்கலாம். சு X square, Y square, Z square. அப்படும் X, Y, Z term நம்ம எழுதிரும். அதுக்கப் அப்படும் constant term எழுதினீங்கள் நம்மலுடிய required sphere equation கெடிச்சிரும். Next sum பாரங்க, find the radius and the equation of this sphere touching the plane 2X plus 2Y minus Z equal to 0. And concentric with the sphere 2x square plus 2y square plus 2z square plus x plus 2y minus z equal to 0. So, நமக்கு வந்து என்ன கண்ணு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, radius கண்ணு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்க and equation of sphere வந்து கண்ணு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Sphere touching the plane, இந்த plane வந்து அந்த sphere வந்து நம்ம கண்ணு பிடிக்க போகிற sphere எப்படி இருக்கு? இந்த plane touch பண்ணி இருக்கு, okayங்களா? And concentric with the sphere, நம்ம கண்ணு பிடிக்க போகிற sphere எப்படி இருக்கு இந்த sphere யோ அந்த ச்பியரும் concentricா இருக்கு அப்படியும் சொல்லி இருக்காங்க ஓக்கேங்களா? சோ இந்த ச்பியரும் நமக்கு குட்திருக்கிற நமக்கு கண்டு பிடிக்க போர ச்பியரும் எப்படி இருக்கு concentricா இருக்கு அப்படியும் சொல்லி குட்திருக்காங்க நமக்கு குடுத்துட்டு radius கண்டு பிடிக்கினோ அப்படும் equation of sphere கண்டு பிடிக்கினோ அப்படியும் சொல்லி இருக இந்த general equation first consider பண்ணிட்டு given sphere equation நோட compare பண்ணிட்டும் அப்படியினா u v w நம்ம கண்டு பிடுச்சிடா center formula minus u minus v minus wல substitute பண்ணி நம்ம center கண்டு பிடுச்சிருலாம் அதுக்கப் பிரும் radius கண்டு பிடிக்கினோ radius கண்டு பிடிக்கிறதுக்குதா உங்கள் வந்து என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படியினா touching the plane அப்படியின் குடுத்திருக்காங்க sphere touching the plane அப்படியின் குடுத்திருக்காங்க சோ solution பாருங்க, equation of this sphere, x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. So, equation of the given sphere பார்த்தீங்க அப்படியினா, 
So 2x square plus 2y square plus 2z square plus x plus 2y minus z equal to 0. So if we compare pannam bodhu, x square y square z square coefficients vandhu eppidhi irukkano? 1 a irukkano. Illi ingla ana inge vandhu 2 a irukkha. Adhanal nama enna pannam poro abdi inna 2 ala divide pannik poro. So nama 2 ala divide pannam enna agu? Inge x square plus y square plus z square inge x by 2 இங்கே y இன் வருமா, இங்கே minus z by 2 equal to 0 இன் கடிக்கும். இப்போ equation 1 and 2 வான் நம்ம compare பண்ணும். So compare பண்ணும் போது x, y, z இது coefficients நாம் compare பண்ணும். இல்லைங்களா, அப்போ x வடு coefficient பாத்தின்னா, equation 1ல 2u நிருக்கு, equation 2ல பாத்தும் அப்படினா, 1 by 2 நிருக்கு. So 2u equal to 1 by 2. அடுத்து equation 1ல y வடு coefficient பாத்தும் அப்படினா, 2v. And equation 2ல பார்த்தீங்கன்னா 1. So 2V is equal to 1. Okay. And then equation 1ல Z வடைக் குவிஷன் 2W. Equation 2ல Z வடைக் குவிஷன் minus 1 by 2ன் வருந்திருக்கா. So 2W is equal to minus 1 by 2. Okay. So இப்போ வந்து இதில் இந்த நம்ம U வடை வாலியுக் கண்ணு பிடுச்சிருலாமா. U is equal to 1 by 4ன் வருமா இந்த 2 denominator வந்திருச்சு நான் 1 by 4ன் நமக்க் கடிக்கும் அதை மாதிரி V is equal to 1 by 2 இது denominator வந்திருமா 2 2 denominator வந்திருச்சு நான் 1 by 2ன் வரும் அதை மாதிரி W equal to minus 1 by 4ன் நமக்க் கடிக்கும் so center formula நமக்க் தெரியும் minus U minus V minus W அப்பா நமக்க என்ன result வந்திருக்கும் minus 1 நமக்க என்ன result வரும் minus 1 by 4 minus 1 by 2 plus 1 by 4ன் கடிக்கும் உக்கிங்களா So, பாரங்க நாம் center வந்து minus 1 by 4, minus 1 by 2, plus 1 by 4. So, center of the concentric sphere இது வேதா இருக்கும். So, concentric sphere use பணி நாம் ஒரு problem பார்த்திருக்கும் already. நாம் வந்து descriptionல link குடுக்குறான் நீங்கள் check பணிக்கோங்க. So, நாம் கண்டுப்புடித்த center உம் concentric sphere நாம் இருக்கில்லியா, நாம் அல்லுடைய sphere வந்து concentric with the sphere அப்படின் குடுத்திருந்தாங்கள்லியா. அதனால நாம் எப்படி இருக்கும் center sameாதா இருக்கு So, minus 1 by 4, minus 1 by 2, 1 by 4. So, next time வந்து என்ன கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படியின்ன? Radius கண்டு பிடிக்கினோம். So, radius கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படியின்ன? நம்ம போப்படிக்கில் distance வந்து கண்டு பிடிச்சாப் போதும். So, என்ன நமக்கு வந்து sphere வந்து touching the plane அப்படியின் குடுத்திருந்தாங்க. உக்கைங்களா, sphere வந்து touching the plane அப்படியின் குடுத்திருந்தாங்க. So, So, அந்த formulaவை use பண்ணனும் நம்ம. The radius of this required sphere is equal to perpendicular distance from the plane. 2x plus 2y minus z equal to 0. So, நமக்கு formula தெரியுமா? So, நமனுடைய formula இதா நமக்கு தெரியும். So, இப்போ நம்ம வந்து plane 2x plus 2y minus z equal to 0 குடுத்திருக்காங்க. நம்ம center வந்து minus 1 by 4 minus 1 by 2 கம்ம 1 by 4 அப்படின் கண்டு பிடுச்சிருந்தோம். So, இப்போ இந்த formula நமக்கு substitute பண்ணா இந்த மரித வரும். இப்போ பாரங்க 2 into minus 1 by 4 plus 2 into minus 1 by 2 நம்ம போடுனோம். அப்போம் minus z இருக்கில்லியா? So, அப்போம் minus z பதில் நம்ம 1 by 4 substitute பண்ணோம். இங்கே constant term இல்ல. Okay? denominatorல பார்த்தின்னா, root of a square plus b square plus c square. அப்போம் இந்த plane ஒடே coefficients வந்து நம்ம square பண்ணி இங்கே எழுதுனோம். So, 4. So, 2 square பண்ணா 4. இங்கே 2 square பண்ணா 4. Plus இங்கே 1 square பண்ணாலும் 1 தா. சரிங்களா? So, அடுத்தது வந்து simplify பண்ணங்க. 2 இந்த 1 by 4. Cancel ஐட்சினா, minus 1 by 2 வரும். இங்கே 2 2 cancel ஐட்சினா, minus 1 நிறுதிக்கலாம் இது. இங்கே minus 1 by 4. Denominatorல பார்த்தின்னா, root 9 அது rootல் அருந்து வரும்போது வெளிய வரும்போது 3 இன்னு வரும். உக்கிங்களா? இந்த எடுத்தில் வந்து நம்ம் என்ன பண்ணிருக்கும் அப்படியின்னா, 4 LCM எடுத்துருக்கும். உக்கிங்களா, இங்க numeratorல. அப்படும் வெடுக்கம் போது இங்க என்ன வரும்? numeratorக்கு வந்து minus 2 வருமா. இந்த எடுத்தில் minus 4 வரும். இங்க minus 1 வரும். இங்கே denominatorல் 3 இருக்காது அப்படியும் இதிக்கிறோம். So next stepல என்ன பண்ணிரும் அப்படியின்னா, இந்த 4 denominatorக்கு denominator என்ன பண்ணிலாம் multiply பண்ணிக்கலாமா? So 12. உக்கிங்களா, 4 into 3, 12 என்ன கெடிக்கும். So நாம் இதை வந்து add பண்ணா என்ன value வரும் நமக்கு minus 7 என்ன வரும். So modulusல இருக்கிறனால் நாம் வந்து positive value எடுத்துக்கலாம். So 7 by 12. நாம் centerு radiusு கண்டுப்படிச்டும். equation of sphere கண்டு பொடிக்கினும் நான் என்ன formula x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z minus c the whole square is equal to r square so நம்ம center என்ன கண்டு பொடிச்சிருந்தோம் 
minus 1 by 4 minus 1 by 2 comma 1 by 4 கண்ணு பிடுச்சிருந்தோம் இல்லையில்லா so radius வந்து 7 by 12 கண்ணு பிடுச்சிருக்கும் நம்னுடைய center வந்து minus 1 by 4 minus 1 by 2 1 by 4 okay and radius இங்கு இருக்கு so இது நம்ம வந்து formula நமக்கு தெரிந்து formulaல substitute பண்ணும் so அப்பா x minus e the whole square நான் இங்க already ஒரு minus இருக்கா அப்பா plus நாய்டும் the whole square plus y minus b the whole square formula so அப்பா இங்க ஒரு minus வந்துருக்கு இங்க ஒரு minus இருக்கா அப்பா plus நாய்டுமா y minus y minus of minus 1 by 2 y plus 1 by 2 the whole square என்று வரும் plus z minus c the whole square formula இல்லையில்லா அப்பா இங்க 1 by 4 இருக்கு so z minus 1 by 4 the whole square which is equal to r square வந்து 7 by 12 so இதுதான் நம்லுடிய required sphere equation So, Purunjurko Namara, thank you all.